Evet sevgili izleyiciler herkese merhaba. Bu videomuzda V184 model olan Ford Transit aracımızın antifriz değişimini yapacağım. Bu antifrizi sizler de yapabilirsiniz. Ee, basit gayet kolay. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Evet şimdi işlemlere başlayalım. Antifriz değişiminin birçok çeşitleri var. İşte bu e, su deposundan gelen termostatın oraya gelen hortumlardan açıp da yapabilirsiniz. E, radyatörden bakın bu e, direksiyon tarafından yani arabanın sol tarafından tabanda şöyle indiriyorum kamerayı. Burada bir vana var bakın. Orada bir anahtar var. Anahtarla da yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ben e, anahtarı Açmayı deneyeceğim. Evet şu anda sizin de gördüğünüz üzere alt vanayı tıpayı açtık. Ee, şu anda suyu boşaltıyoruz tekrardan. Evet sevgili izleyiciler şu anda suyumuzu boşalttık. Ben onu bir lehen almıştım. Bakın görüyorsunuz tam bir çamur deryası çıktı. Bu bir de antifrizli su normalde. Ee, şu anda ben aracın içine tekrardan yeni su koyacağım. Biraz ısındıracağım. İçini bir temizleyeceğim. Ondan sonra onu da boşalttıktan sonra antifriz koyacağım. Evet bu şu anda radyatörün alt tapası. Çamurunu görüyorsunuz. Şimdi bunu takacağım. Üstüne geri temiz su dökeceğim. İçini bir tur temizledikten sonra tekrar boşaltacağım. Sonra antifrizle Su ekleyeceğim. Evet şimdi temiz suyu ekliyoruz. Radyatörü bu suyu döktükten sonra arabayı çalıştıracağız. ısındıracağız. Ondan sonra suyu boşaltacağız. Bakalım içini biraz daha temizlesin diye. Evet suyumuzu dolduralım. Evet suyu ekledikten sonra bakın hala çamur devam ediyor. Bir müddet çalıştıracağız. Arabayı ısındıracağız. İçindeki çamurla biraz daha hareket ettikten sonra tekrar boşaltacağız. Sonra antifiz koyacağız. Evet sevgili izleyiciler arabamızı ısındırdık suyu koyduktan sonra bakın hala burada da böyle çamur içinde pisliği var Biz bu suyu dökeceğiz tekrar temiz koyacağız Evet sevgili izleyiciler bir suyu da boşalttıktan sonra yukarıdan temiz suyumuzu koyuyoruz aşağıdan vanayı kapatmıyoruz bu temiz suyu ta ki aşağıda görene kadar bakın şöyle Evet. Temiz su şu anda akıyor. Evet. Temiz su şu anda evet. Görebildik. Evet. Şu anda antifrizimizi koyabiliriz. Evet. Gördüğünüz üzere ikinci suyumuzda çamur mırık. Çamur olmuş. Ve şimdi temiz suyu koyacağız. Bakalım. E, temiz suyu koyduktan sonra inşallah. Evet, şimdi tüm işlemleri bitirdik. Aşağının Tapasını takacağız. Radyatörün alt tarafındaki tapayı takacağız ve ondan sonra temiz suyumuzu ve antifrizimizi dolduracağız. Evet şu anda antifrizimizi koyacağız. Daha sağlıklı koymak için şuradan hemen iki delik açalım. Antifrizimizi biraz ekleyelim. Evet antifrizimiz 3 litre. Şu anda 3 litre antifrizi ekliyoruz. Bunun yarısı koyduktan sonra biraz su ekleyip tekrar yarısını koyma öneriliyor. Aslında içinde karışır normalde ama yine de böyle yapmayı ustalarımız öneriyor bazı ustalarımız. Evet. Tekrar antifrizimizi koyuyoruz. Evet bu şekilde efendim arabayı da çalıştıracağız bir müddet su devir daim yapacak ondan sonra eksilikçe tekrar bundan tamamlayacağız. Evet sevgili izleyiciler antifriz koyduktan sonra arabamızı çalıştırırken kaliförümüzü mutlaka açmalıyız termostatı da açsın diye. Kaliförü çalışık halde tutuyoruz bu arada. Evet sevgili izleyiciler antifriz değişimi yaptıktan sonra e, arabamızla yaklaşık 2 saatlik gibi bir çalışması oldu. Bu 2 saatlik çalışma sürecinde 30 kilometre, 40 kilometre gibi de 
bir yol yaptık. E, tekrar geldik baktık. Şu anda herhangi bir eksilme yok. Şu maksimum seviyenin az bir altında. Şimdi çok az bir şey daha su ekleyeceğiz. Bakın e, şu anda da su da tertemiz yani. Az bir şey daha su ekleyeceğiz. Bakacağız. Demek istediğim şu ki e, antifriz değişimini bu şekilde yaptıktan sonra Yola giderken 20 kilometreye bir, 30 kilometreye bir, e, bir bir müddet hem e, suyu kontrol edeceğiz hem ekrandan harareti kontrol etmeliyiz ki herhangi aksi bir durumda anında müdahale edilmesi gerektiği için. Evet videomuz burada sona ermiştir. Videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizler de Kendiniz bu şekilde antifrizi değiştirebilirsiniz. Videoyu dikkatli dinledikten sonra, dikkatlice de izledikten sonra umuyorum ki herkes antifrizini kendisi gönül rahatlığıyla çok rahat bir şekilde değiştirebilir. Ustaya gitmek zorunda kalmayabilir. Kendi işinizi kendiniz görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.